我跟你说啊，这没得商量，今天这钱必须得退。哎呦，童女士，您看这个图咱们也定了，对吧？建材咱们也买了，您说您现在如果不装修了，不但定金退不回来，您还得赔违约金，这不合适。我现在房子都打算卖了，我装修干嘛呀？违约金是吧？行，我赔。哎呦，冷静，冷静啊，童女士，咱要不回去跟家里人再商量商量。那姑娘跟男朋友买的婚房都要准备装修结婚了，不知道什么原因啊，就突然要分手。这不，姑娘正闹着要卖房，跟男方撇清关系。你怎么知道这么多？听他们说的。你可真是能干啊！晚上搬回来住吧，帮元清出一出酒店。你不是一直希望我走吗？这不整好了吗？那你能彻底搬出去吗？我可不想欠你人情。对了，下个月交房租之前，请王阿姨好好考虑一下，到底要不要搬出去。小江，可真是什么都要分得清清楚楚的啊！钱老板，你这个想法为什么不提前跟我说呢？这都是第几次了？好，嗯，我知道了。老实说。现在国内招收银发员工的案例是少之又少，不知道刘经理是怎么会想到开启这项零计划的？其实我们的初衷呢，是想面向社会招收一些零基础，但是热爱设计的年轻人，来作为公司未来的储备力量。吴阿姨呢，确实是我们的一个意外收获。吴阿姨很乐观，啊，也很也很自信。呃，而且对这个家装设计抱有一腔热忱。我们利通呢，作为一个包容性很强的公司，完全没有理由拒绝吴阿姨。贵公司的魄力真让人钦佩。那吴阿姨现在跟着一群平均年龄三十几岁的年轻人一起工作，感想如何？紧张刺激。要想跟上他们的节奏，确实不太容易。我到现在还没有完全适应过来呢。不过来日方长，我有信心。您有这样的心态是好的，那您对未来有什么职业规划吗？当然是做一名独立的家装设计师了。不过我知道这不太容易，一般到了我们这个年纪的人啊，只会想着今天和明天做什么，太远的事情，不敢想。那您能聊聊带您的江老师吗？你们之间磨合的怎么样了？嗯。刘经理，别送了啊！辛苦啊！哎，谢谢啊！慢走。
忙去吧。哎。张田，钱老板给我打电话说你态度很不配合呀。女孩子处理事情要柔和一点，这是你作为女性设计师的优势，懂吗？你之前也说过，女设计师的结构能力弱，所以在你心里，我们女设计师到底是好还是坏啊？总之，钱老板这单你给我牢牢抓住啊！服务于客户是我们公司的宗旨，他爱说什么你就让他说去嘛。老吴，会议室打扫一下。哎。保洁阿姨下班了，我去收拾一下就过来。那你去当保洁好对不起，对不起，我今晚加班，忙过来。行，不着急，你。打包晚餐，一起吃吧。是什么日子吗？你是不是都已经忘了呀？你过生日的礼物、啊，我还没送给你。哎，我都说了我不生气了，干嘛还送我这么贵重的礼物？搞得我你下个月我都不知道送你什么好。那就把你未来的日子都送给我。小天，嫁给我吧，让我来照顾你一辈子。其实，这也是我这次来苏州的目的。你离开北京了以后，我才发现我到底有多想你。异地一年对于我来说，真的，他他太长。所以我来了。担心什么呀？我又不是不回去了。你又不是不知道，我没有你那么强大的心脏。所以，江小姐，你愿意给我？小小的安全感吗？嗯。哎，那个具体的结婚时间可不可以再等等？
我想等我们两个事业稳定以后，再领证办婚礼。行，都听你的。不好意思啊，肚子扫兴了。你这肚子真的……好，吃东西，行吧、嗯？吃饭。这个餐厅是我最喜欢吃的一家。接个电话。啊。喂。哎，钱老板，你说。呃，我我现在电脑没有在身边，晚一点发给你好吗？钱老板，我今天休息。好，我知道了，挂了。怎么了？他以为我是叮当猫嘛。想要什么都能给他辩解，真是不可理喻。要是实在处理不了，不如找个借口推了。那不行，绝不能这么轻易的向他们认输。好，好，好，那要不我们先吃饭？嗯，吃饭。你猜我这是给你买什么呀？这算主食吗？酒，记得结账。我喝自己家酒还结账？当然，到最后好算总账。这两天我这个心就腾腾腾的。起也喘不上来，你说我是不是应该去看看？那天我看见那谁了，和那谁，打什么呀？我觉得你单身这么长时间了，应该谈个恋爱。我让小小帮你捂嗖嗖。小田，嗯，你爸怎么还没来？他是不是不想见我？你不用紧张，我爸这个人就是这样的，一进厨房就把什么事都给忘了。应该很快就来了，再等等啊。嗯准备准备是吧？你把油锅好好洗洗。哎。我姓方，我叫方远清。哦哦哦哦，就是那个唐宋元明清，元清那俩字儿。哦哦哦哦哦哦哦哦。爸，我们俩已经决定要结婚了。
。这四年里，咱俩见过几次吧？我哪有机会把他带来见你呢？不，叔了，是这样的，其实一直没来拜访您是，是是我不懂礼貌了，不能怪小田。不好意思啊，我跟我爸平时说话就这样，你别放在心上。小伙子，会喝酒吧？来，喝点酒。来，叔，这酒不错啊。他平时不喝酒。呃，叔，你要想喝的话，我陪你喝点。我来，我来。我这个女儿啊，从小呢就很有主见，性格也怪。她打定的主意啊，任何人说都没用，所以你放心，我在这说什么都不会影响她和你结婚的。嗯。只不过呢，我最想知道的是，就江田这个性格和这个德行。你能保证你一辈子都对他宽容和支持吗？叔，你放心，嗯，我爱他，就会包容他的一切。哎、这点你不用担心，他应该比你更了解我。慢点喝，这酒还是度数不低的。我听说你是浙江人，对，浙江仙居。是。你在北京有房吗？呃，叔是这样的，我现在呢在存钱，我准备存一个首付出来。男人要结婚，没房可不行。嗯，你女儿在北京也没房啊？怎么啦？没房还不配结婚了？你们俩结婚，现在没房租房着住。但是将来有了孩子，你总不能让孩子和你们一块儿窝在那个出租屋里吧？嗯，想那么长远干什么？三年内我没有打算要孩子。订婚可以，结婚不能没房，要不然你就跟江田一块留在苏州，你在苏州的压力。总没有北京大吧？是。从小到大，你管过我的生活吗？你了解过我吗？你不了解。一直以来都是我自己处理我自己的事情，不是吗？所以结婚这个事情，我也希望你不要过多的干预。你放心，我自己选的路。我自己会负责到底。我先走了。小田，小田，哎，等一下，等一下，他他他就是这样，就这样的性格，说个三两句，抬腿就走了。来吧，抱我。来，说。啊，叔，我我去看一眼。哦，行吧，好好好。西北风吗
，不好意思啊，我爸说的话你不用放在心上，我们该怎么着就怎么着。可他毕竟是你爸，而且你刚才说话确实有点冲。你不会懂的。你们不是彼此唯一的亲人吗？有什么话可以好好说。知道吗？从小到大，我爸就很少对我笑，也几乎不会鼓励我。所以后来我就越来越不想跟他沟通。遇到任何的事情、任何的问题，我的第一反应就是自己解决，自我消化。我又何尝不想好好跟他说话呢？何尝不想跟他更亲密一点？我太想。我已经丧失这种能力了。算了，像你这种幸福家庭长大的孩子，是不会理解的。我会慢慢理解你的。谢谢。其实你的职业、长相，还有你的家庭背景，都蛮符合我的条件。不知道你对我什么感觉？我们认识不过十分钟，老实讲，没什么感觉。啊，啊，没关系，来日方长，你以后慢慢了解。我能问一下，你为什么离婚吗？我不想回答这个问题。哦，我认为啊，既然选择来相亲，那我们就要彼此坦诚。你看啊，我连我谈过几任女朋友都告诉你了。我也没有要求你要把你的恋爱经历告诉我。好，你该不会有什么？难言之隐吧？你不孕？哎，不好意思，我来晚了。哎，你你是？啊，其实他是因为我才离婚的，懂了吧？你们。甜蜜呀，啊，洗手间出门右转。你们神经病！浪费我时间。哎，他他他，不，你来的也太及时了。我还给你带了一个人来。啊？呃，这位是林小小。方元清。啊，对。衬衫比照片好看，哎，请坐，请坐。啊，你怎么来了？是因为……因为这个来的。你答应了？嗯，好像也找不到什么拒绝的理由，所以就……啊！我的天！方文静，你怎么这么厉害呢？这人能征服江田。像这么优秀的姑娘，我怎么能让她被别人抢走呢？哎，你们俩差不多得了啊。这么大的事儿，不得请我们几个朋友吃个饭？你是我苏州唯一的朋友，请你当然没有问题啦。谁说的？周叶文不是朋友啊，还有老吴，你不准备把这好事儿告诉他们俩？呃，那个周叶文是？周叶文是？是我高中同学。高中同学？嗯。哦，那叫上，再叫上家里的人，大家一块儿在一起吃个饭，是个好的提议。OK， 就这么定了，这件事情就包在我的身上。我要让你们两个的订婚宴前所未有，哇！终身难忘。我怎么觉得你比我还激动？我可不能
都只要不让我相亲，我随便干什么我都很开心。哇，再给我看一下，这地儿是挺不错的。嗯，别说，挺有眼光，挺适合办订婚宴的。那必须的，我闺蜜的幸福就是我的幸福，我必须发动我这双雷达小眼。也就是说。从北京回苏州的那个闺蜜，江甜，你怎么知道？你上次跟我说了。你记性真好。哎，老郑，哎，稀客呀，好久不见，好久不见，给你介绍一下，我朋友林小小，就是他想预定露天餐厅。你好，好，放心吧，已经给你们安排妥了，给你们留了最好的位置。这样，我先带你们去看一下。走，走，靠谱。哎，我先接个电话，你先简单给他介绍一下。好，那你先忙。喂，啊，你说，你什么时候回来？我小姨做了螃蟹，还有虾。哎呀，我今天晚上应该挺晚了，我就不回去了。你替我谢谢吴女士。你忙什么呢？林小小说帮她闺蜜操办婚宴，我帮她出出主意。哦。林小小的闺蜜。小小的闺蜜就是江甜。哎，江甜怎么了？他要订婚了，小江订婚跟挣钱什么关系啊？我不知道，这个不关我的事，你问我。不关你的事儿，你干嘛不高兴啊？反应有点奇怪呀。我去蒸饭。嗯。方艳清，我手机没电了，我拿你手机下去买点水啊。好，密码没变。哎，你好，嗯，塑料袋需要吗？不需要了，谢谢。嗯，哦、好，一共是十五块七，扫这边。谢谢，没事，慢走。怎么那么久才接呀？你都不想我吗？等我一会儿，我面膜接了就过来啊。爸，你什么时候才能回北京呀？你怎么都不……你是谁啊？喂
小天，一会儿陪我买几件衣服吧。这次走的真的是太匆忙了，都没带什么像样的衣服。技术神找你，要不要给他回个信息啊？什么技术神啊？还想继续装呀？既然每天晚上你们俩都有说不完的甜言蜜语，道不完的思念，所以方月清。你为什么要向我求婚？难道这个也是你这次来带给我的惊喜吗？我向你求婚，当然是因为我爱你啊！我从来没有觉得这句话有这么的恶心过。不是小天，这件事情绝对没有这么严重。这个姑娘她只是我在网上认识的一个人，没错，我有的时候是会跟她聊天，但是我跟她真的什么都没有发生。你得相信我，江天。身体出轨算出轨，精神出轨就不算出轨了，是吗？而且比起身体出轨，精神出轨更没有办法让我接受。那你要怎么样，你才能原谅我呢？我现在把他删了，永远不再联系。你觉得这样就算结束了吗？就算我今天原谅你了，这个事情也会永远的横在我的心里。你觉得我们俩还能像以前那样，什么事情都没有发生过，继续在一起吗？还能吗？这么大的事情，难道你就不想问我一下，我为什么要跟这个女的聊天吗？我没有兴趣知道。你看，这就是你啊！所有的事情都是你决定好了再通知别人，就连我去哪儿工作，每周可以，我们什么时候可以约会，都是你决定好了再来通知我。江天，你又这样！江天，江天，我现在就告诉你，为什么我要跟他聊天？因为我跟你在一起，我觉得我压力很大，我真的需要我找一个地方，我想让自己喘口气。而手机上这个女的她不一样，她愿意尊重我每一个想法，她愿意倾听我所有的诉说，但我们只是聊天而已。不要给你的龌龊行为找冠冕堂皇的借口。不要。我推荐你去现在的公司，是为了让你有更好的发展。每周固定时间见面，是因为在北京这么大的地方，我们必须要稳住自己的生活节奏。况且。在每次做决定的时候，都征求过你的意见，你并没有反对过我呀。我该怎么反对你呢？你做的都是对的，只是因为我，我不想跟着你的节奏，我觉得我很累。我出轨就是出轨。不是你懦弱的遮羞布。我们结束了，方月清。难道你就没有问题吗？
，小天，嫁给我吧，让我来照顾你一辈子。江田。走，你要不要喝酒？你坐这儿干什么呢？我打，打你录了是吧？对不起，对不起，我走，我走。你别碰我！你男朋友呢？男朋友，男朋友是谁呀、啊？你认识吗？如果你认识他，帮我转告他，我祝他幸福。爸爸那天给我打电话说，他那个小女儿要上一年级了，你也记得给他包个红包啊小江，你怎么了？昨天晚上怎么回来住了？我就是回来换件衣服，没事儿。真没事儿？那我昨晚叫你，你也不答应，我还以为怎么了呢。睡着了呗，能有什么事儿？没事就好。哎，小江，我觉得你真不够意思，订婚这么大的事儿，你也不跟我们分享一下？订婚快乐，别总喝凉的。我买了十二点回北京的机票，离开之前，我们能再见一面吗？张婷儿。强老板到了，快点啊！来，监工，稿子已经准备好了，我们走吧。好。好，以上就是最新的设计稿了。都在你手里。如果今天能定的话，施工团队最晚明天就能进场。钱老板，有什么意见尽管提，啊，直到你满意为止。我还是觉得，庭院就一个风格，太单一了。你想啊，我花这么多钱请设计师，最后给我一个风格，我也太吃亏了吧？对。钱先生，关于庭院风格的事情，上次咱们不都说定了吗？怎么又改呢？是是是是，但今天我看成图的效果，给我的感觉就是这样的。呃，你之前说什么割裂啊？不怕呀，干脆这样，咱们每一个房间搞一个风格，好不啦？钱先生。
您这不是高端酒店吗？风格统一，色调沉稳，那才高级。你把每一个房间都搞成不同的风格，那不成儿童乐园了吗？没关系的，你们先做出来，我看看。实在不行，再换回来不就完了吗？哎，对对对。钱老板，你不知道，就这几张图啊，江工都花了一个礼拜才做出来的。老反工容易磨灭设计师的热情和创造力，能定稿就尽量定了吧？啊？你是业主还是我是业主？啊，上回就是他忽悠我，我那那些朋友们，呃，豪些是要入股的，他们提了很多好的意见，都被你们晃回去了。算了，你就不要倚老卖老了啊。哎，听着呢，说，这个咱们就是为客户服务的，你按照钱老板的意思再改改。嗯，业主可以愚蠢，但我的设计图不能愚蠢。抱歉，改不了。